तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई ये शत बार पाठ कर जोई छूटे ही बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा तुलसी दास सदा हर चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा
ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವ್ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀ ವರದಮೂರ್ತ ಸಕಲ ಶುಭ ಸಿದ್ಧ ಕರ ಹನುಮ ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರಿ ಸುನಿಲಿ ಜಯ ಪ್ರಭು ವಿನಯ ಹಮಾರಿ ಜನಕೆ ಕಾಜ ವಿಲಂಬನ ಕೀ ಜಯ ಆತುರ್ ಧೌರಿ ಮಹಾ ಸುಖ ದಿ ಜಯ ಸಿಂಧು ಮಹಿ ಪಾರ ಸುರ್ ಸಾಪದನ್ ಪೈಟಿ ಬಿಸ್ತಾರ ಆಗೆ ಜಾಯ ಲಂಕಿನಿ ರೋಕ ಮಾರೆ ಹುಲಾತ್ ಕೈ ಸುರ ಲೋಕ ಜಾಯ ಭೀಷಣ ಕೋ ಸುಖ ದೀನ ಸೀತಾ ನಿರತಿ ಪರಮ ಪದಲೀನ ಪಾದು ಜಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಹಬೋರ ಅತಿಯಾತುರ್ ಜಮಕಾ ತರ ತೋರ ಅಜಯ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಸಂಹಾರ ಧೂಮಲ ಪೇಟಿ ಲಂಕ ಕೋ ಜಾರ ಲಾಹ ಸಮಾನ ಲಂಕ ಜರಿ ಗಾಯಿ ಜಯ ಜಯ ಧುನಿ ಸುರು ಪುರ ಮಹಾಭಾಯಿ ಅಬ್ ಬಿಲಂಬ ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಕರಂ ಪುರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಜಯ ಜಯ ಲಖನ ಪ್ರಾಣ ಕೆ ದಾತ ಜಯ ಗಿರಿಧರ ಜಯ ಜಯ ಸುಖ ಸಾಗರ ಸುರ ಸಮೋಹ ಸಮರತ ಭಟ ನಾಗರ ಓಂ ಹನು 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 ಮಂತ್ ಹಟೀಲೆ ಬೈರಿ ಹಿಮಾರು ಭಜ್ರ ಕೀ ಕೀಲ ಗದಾ ಭಜ್ರ ಲೈ ಬೈರಿ ಹಿಮಾರೋ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಭು ದಾಸು ಬಾರೋ ಓಂಕಾರ ಹುಂಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಭು ಧಾವೋ ಭಜ ಗದಾ ಹನು ಬಿಲಂಬ ನಲಾವೋ ಓಂ ಹಿಂ 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 ಹನುಮಂತ ಕಪೀಸಾ ಓಂ ಹುಂ 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 ಹನು ಹರಿಯೂರ ಶೀಸಾ ಸತ್ಯ ಹೋ ಹೋ ಹರಿ ಶಪಥ ಪಾಯ ಕೆ ರಾಮ ದೂತ ಧರು ಮಾರು ಜಾಯ ಕೆ ಜಯ 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 ಹನುಮಂತ ಅಗಾಧಾ ದುಃಖ ಪಾವತ ಜನಕಿ ಹಿ ಅಪರಾಧ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಅಚಾರ ನಹಿ ಜಾನತ ಹೋ ದಾಸ ತುಮಾರ ಮನು ಪೋನ್ ಮಗ ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಮಾಹಿ ತುಮರೆ ಬಲ ಹಮ ಡರಪತ ನಾಹಿ ಪಾಯ ಪರೋ ಕರಿ ಜೋರಿ ಮನಾವೋ ಯಹಿ ಅವಸರ ಅಬ ಕಹಿ ಕೋ ರಾಮೋ ಜಯ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ ಬಲವಂತ ಶಂಕರ ಸುಮನ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಮದನ ಕರಾಲ ಕಾಲ ಕುಲ ಭಾಲಕ ರಾಮ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಊಟ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿನ ಶಾಚರ ಅಗ್ನಿ ಬಿತಾಲ ಕಾಲ ಮಾರಿ ಮರ ಹಿ ಮಾರ ದುಹ ಶಪದ ರಾಮ ಕಿ ರಾಘವ ನಾಥ ಮರ ಜಾದ ನಾಮ ಕಿ ಜನಕ ಸುತಾ ಹರಿದಾಸ ಕಹಾವೋ ಶಪಥ ವಿಲಂಬ ನಲಾವೋ ಜಯ 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 ಧ್ವನಿ ಹೋತೆ ಅಕಾಸ ಸುಮಿರತ ಹೋಯ್ ದು ಸಹ ದುಃಖ ನಾಸ ಶರಣ ಶರಣ ಕರಿ ಜೋರಿ ಮನಾವೋ ಯಹಿ ಅವಸರ ಬಹಿ ಕೊಹರಾವೋ ಉಠೂಟು ಚಲು ತೋಹಿ ರಾಮ ದುಹಾಯಿ ಪಾಯ ಪರೋ ಕರಿ ಜೋರಿ ಮನಾಯಿ ಓಂ ಚಂಗ್ 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 ಚಪಲ್ ಚಲಂತ ಓಂ ಹನು 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 ಮಂತ ಓಂ ಹಂಗ ಹಾಕ ದೇತ ಕಪಿ ಚಂಚಲ ಓಂ ಸಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾನೆ ಖಲದಲ ಅಪನೆ ಜನ್ ಕೋ ತುರತೋ ಬಾರೋ ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ಅನಂದ ಹಮಾರೋ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜಹಿ ಮಾರೆ ಕಾಹಿ ಕಹೋ ಫಿರ್ ಕೌನು ಬಾರೆ ಬಾಕಿ ಕರೆ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಕಿ ಹನುಮತ ರಕ್ಷಾ ಕರೆ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೋ ಜಾಪೆ ಕಾತೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸಬ ಕಾಪೇ ರೂಪ ದೇ ಜೋ ಜಪೆ ಹಮೇಶಾ ಕಾಕೆ ತನ ನಹಿ ರಹೆ ಕಲೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ಕಪಿ ಧಜ ಸದಾ ಹರೆ ಉರಜ ದೇಹ ಕೆ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಸುಭ ಸಿದ್ಧ ಕರುಮ ಸಿದ್ಧ ಕರ ಶುಂಭ ಶುಂಭ ಸೌಹಂತ್ರೀ ನಮಃ 
ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नम ओम श्री रक्षा करी नम ओम राक्षस घ्नी नम ओम श्री चामुंदा नम ओम मधो खेत भंत्री नम ओम नरकांत का नम ओम भंदासुर मर्दिनी नम ओम श्री शिर्दि साईनाथ नम ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिके नम ओम श्री कार्तिके नम ओम सर्वासुर मर्दिनी नम ओम सर्व बाधा विनाशिनी नम ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नम ओम सर्व भय हारि रुद्र रूप नम साक्षा श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्य नमो नम जय श्री माता जी प्रीवान श्री माता जी की असी मनुकंपा में आज हनुमान जयंती के अवसर पे जहां पूरा विश्व आज श्री हनुमान जी के जन्म दिवस को अपने अपने तरीके से मना रहा है हम सभी सहजों के जिनके भीतर हनुमान जी जागृत है स्वादिष्ठान से सहस्रार तक जो निरंतर हमारे भीतर कार्यरत है हमारे भीतर की गर्मी को अपने अंदर पूरी तरह से खींच लेते हैं और हमारे दाए स्वादिष्ठान को जो निरंतर हमारे मस्तिष्क के लिए मेथ भेजता है ब्रेन सेल्स में कन्वर्ट करके जो बहुत गर्म हो जाता है उसको शीतल रखते हैं पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है सूर्य को कंट्रोल करने के लिए ही श्री शिव के अवतरण श्री हनुमान जी ने जन्म लिया श्री हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त है श्री राम जी के सभी कल्याण के कार्यों में श्री हनुमान जी की प्रमुख भूमिका है और इसीलिए उन्होंने अपने बचपन में ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया नौ सिद्धियां नौ निधियां आठ सिद्धियां अड़िमा महिमा गरिमा लगिमा प्राकाट ऋषित्व जिनका अनुभव सहजियों की अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं हनुमान जी वो फरिश्ते हैं वो एंजल है ईश्वर के दूत है जो निरंतर कार्यरत है हमारे कल्याण के लिए और यही शक्तियां 
श्री माता जी की कृपा से हमारे भीतर भी बहती है श्री हनुमान जी की शक्तियों के साथ साथ हमें श्री गणेश जी की शक्ति कुंडलनी जागरण की भी शक्ति प्राप्त है हम सभी जिनको श्री माता जी ने एंजल्स कहा है उनके पास कल्याण करने के लिए अनेकानेक शक्तियां उन्होंने प्रदान की और इसीलिए उनके भीतर से परम चैतन्य बहता है जो निरंतर ये कार्य करता रहता है हनुमान जी सभी तरह के कम्युनिकेशन सभी तरह के सृजन के लिए उत्तरदायित्व है इसीलिए वो महा सरस्वती के आज्ञानुसार उनके सारे सृजन के कार्य हाथ बटाते हैं सारा कम्युनिकेशन किसी की भी बात किसी तक पहुंचाना वायरलेसली जिनको वैज्ञानिक वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं वो सहज युगियों के भीतर निरंतर कार्यशील है आइए आज हम श्री माता जी की स्पेस से कुछ वो बातें सुने जिसे हम और प्रगाढ़ता से श्री हनुमान जी को महसूस कर सके अपने ही भीतर किस प्रकार से हनुमान जी वायु में आकाश तत्व में हमें पहुंचाते हैं किस प्रकार से वो एकदम हल्के हो जाते हैं एकदम भारी हो जाते हैं एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं एकदम विशाल हो जाते हैं चित्त हमारा फैल सकता है आत्मा में समा सकता है पंच तत्वों में समा सकता है ये सभी शक्तियां हम भी महसूस करें सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हनुमान जी के जन्मोत्सव के इस शुभ दिन को हम ध्यान के माध्यम से मनाएंगे और उन्हें महसूस करेंगे उनकी शक्तियों को अपनी पिंगला नाड़ी में महसूस करेंगे आप सभी एंजल्स को मेरा साधन है अपने चित्त को सब तरफ से हटा लेंगे हटा लेंगे इकट्ठा करेंगे चित्त को इकट्ठा करके बाएं हृदय के अंदर रख देंगे आत्मा के सानिध्य में चित्त को रख देंगे चित्त एकदम एकाग्र एक जगह एक केंद्रित
and he runs all the way from Swadhisthana to your brain. And he supplies all the necessary guidance we need in our futuristic planning or in our <coughs> mental activities. He gives us guidance and protection. As you know that Germany is a place where people are very active, very right-sided, use their brain too much and they are very machine-oriented also. It is very surprising how a deity like Sri Hanumana, who is an eternal child, because he was like a monkey, his head was that of a monkey, if not of an elephant. So he was an eternal child and he was the one who was used to run the right side of human beings. He was told that you must control the sun to begin with. He has to control the sun, that the sun in the people, if there is too much sun, then he must try to control it and make it uh, cooler or smoother. So he was a child after all, so as soon he was born, when he knew that he has to look after the sun, he said, why not eat it off? So he went, ran up the Virata's body and ate up the Surya. <laughs> there he had to be told, no, 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 you have to control him, you don't have to put him inside your stomach. Because he thought that this son will be controlled better if he has it in his own stomach. So the beauty of his character is that he is a child and the child-like behavior of Sri Hanumana has to control the right side. If there is a right-sided mother or a right-sided father. Normally right-sided people don't get children, normally. They are over right-sided, then even they get children but they are really not liked by the children because they have no time for children, they all the time are very strict with the children, they shout them, shout at them, they don't know how to handle the children. Or they are over-indulgent because they always think that I never got this, so let me give it to the child. So these extreme type of people who are right-sided have got this harmana who is nothing but a child. He is very anxious, very anxious to do the work of Sri Rama. Now, Sri Rama is a character, I would say, which is full of balance, absolutely. He is the benevolent king, which Socrates has described. So he needed somebody with him all the time to do the work or to supply him or to help him like a secretary you can call him. And Sri Hanumana was the one who was created for this purpose. Now Sri Rama was such a assistant, I mean you cannot have such a word for him, you can say such a servant of Sri Rama. Even the servants, you see, don't have that much of dedication for their master. You can say like a dog or a horse, but that also doesn't have such dedication for Sri Rama that by the time he grew up, he got now nine uh, siddhis, Navadha siddhis, nine siddhis he got. 
these sadhis are like this, that he could become big, he could become so heavy that nobody could lift him, he could become so sukshma that nobody could <coughs> see him, he could become so subtle that nobody could see him. There are nine siddhis that he got. So a person who has got the right side too much in him, he controls him with these nine siddhis. Now, how will he control a man who is running very fast in his life? What he does is to control his movement. He makes him in such a way that he has to put down his speed. He makes his feet very heavy. Now he can't do that much. Or he makes his hands very heavy. So the person cannot work very much with his hands. So he can give a tremendous uh, kind of a lethargic heaviness to a person who is uh, a very right-sided person. He has got another siddhis, which are very interesting is uh, that he can extend his, he doesn't have many weapons, he has only one gada in his hand and he can extend his uh, tail to any extent and he can handle people with his tails, he does not have to use his hand. Sitting down here, he can put the tail around anywhere. If he wants, he can just make a mountain of his tail and sit on that. Like he has all these monkey tricks as you call them, you see. And all these things he has within himself is to control a person who is extremely right-sided to begin with. Then he can fly in the air. Just uh, he doesn't have any wings, but he can just fly in the air. That means he can become so big that the amount of air he displaces has a much more weight than his own weight. Just the same principle Archimedes, if you know the Archimedes principle. That he becomes so big that his body starts floating in the air, like a boat, you see, you can call it. And he can fly in the air. And by flying in the air, uh, he can carry the message from one to another through the ether. Now the subtle of the ether that we have is under the command of Sri Hanumana. He is the one who controls or is the lord of this ether, the subtle of the ether or say the causal of the ether, and through it, it communicates. All the communications that you find, like we have within ourselves also of ductless glands, which a pituitary is using ductless glands, is through Hanumana's uh, movement. Because he can go into an irakar, he can go into a formless state. Also the communications, we know for this communication that we have, uh, maybe we can say that there's a, we have got a loudspeaker. But we have a television, we have got radios and all those things. Where we catch on to the ether, anything is all the blessings of Hanumana and are available to people who are right-sided. Only the right-sided people discover these things of the space, which we call as a cordless telephone or a uh, thing without. We have also telegraphs and uh, where we don't use any uh, wires. So without any connection, through the ether, he can manage. So all the uh, ethereal connections 
has been done by this great engineer, Sri Hanumana. And it is so perfect, it's so perfect, that uh, you cannot challenge it and you cannot find faults with it. Maybe your instruments may not be all right, but as far as it's his ethereal work is concerned, he is perfectly there. Now the scientists discover it and think that it is in the nature, but they never think, how can it be? We say something in the ether and how is it it is received on the other hand? Causes cancer. People say that lead oxide can cause you cancer, but it is the lead oxide which is very cool. It can cool you down so much that you can go to the left side and cancer is a psychosomatic disease and that might be the reason it might cause, in a very far-fetched way, we can say can cause uh, cancer to you. Because if it is too cold and all that and then uh, you go to the left side and the left side you can catch uh, the viruses by which you can get into troubles. So, but the same lead oxide is all right for people who are very right-sided. For them, if it is put on their agya, it cools them down, they are cooled down. And it's very good for them to put on their agya so that they are cooled down, their anger goes down, their temper goes down and it's a very good thing. So he is the one who cures our anger, he is the one who cures our hastiness, uh, our speediness our aggressiveness, he is the one who does it. Now he played a trick on Hitler, how? Hitler was using Sri Ganesha uh, as a symbol, so this uh, swastika was made in a clockwise manner. Then Hanumana played a trick on him. What he did, he made the uh, stencil which they were using for making the what you call the making the uh, swastika, he put it some or other, lot of, uh, I mean, he made it in such a way that uh, they said we should use the other side, are there. Once I remember I had my puja in Germany and Germany is the place where these tricks are played uh, very much by Hanumana because I told you that they are the ones who require him the most. So. There was a Germany, there was a puja, and in the puja, by mistake, they put it the other way down, by mistake. I didn't see, I normally, I always watch very carefully, but I don't know why that day I didn't see it. It must be also Hanumana's trick. And when I saw, I said, oh God, where is it going to now hurt? Where is it going to work out? Which country it is going to hit? It did not hit America, Germany, it hit England, because England, I have worked so hard there and they have been so negligent about Sahaja Yoga, so lethargic about it, that it just went and hit there. So he is the one who goes like a uh, torrential uh, rain or can go like a speedy, very speedy uh, tempest and destroy things. So he works out all these things through his electromagnetic forces. So all the matter, all the matter is under his control, all the matter is under his control and he's the one who creates rain for you, who creates sun for you, he creates breeze for you, he's the one who does all these things just to have a proper puja, to have a proper meeting, everything he works out so beautifully and nobody even knows that it is Sri Hanumana who has done it and we should thank Sri Hanumana all the time. For the today's thing, I mean, there are, I, if I have to talk about him, I'll take hours together, but uh, only thing I have to say that it's a, such a blessing, I feel, that we have this in this palace, uh, Sri Hanumana's puja, because he was uh, always, uh, a very uh, majestic uh, deity or an angel and that in a place where it is so majestic and beautifully done, everything is there and he would like that. 
he, he is uh, not a uh, sannyasi type of a person, he is not an ascetic. Normally right-sided people are ascetic, they become Bauhaus, they will make uh, right side uh, gives you this kind of thing. But many people who are worshippers of Anumana always say that those ladies should never go and uh, take the darshan of Hanuman uh, because Hanumana is a brahmachari, is the one who is, uh, who doesn't want women to see him because he doesn't wear full clothes and he has very little clothes on himself, so he doesn't want women to see him. But if, if women think he's just a child, then it's just the same. But this idea, I think the people don't have, that he's a child. What is for a child? How many clothes he wears or doesn't matter? And then he's a monkey. The monkeys are not supposed to wear clothes. So whatever he wears is quite a lot. And it doesn't give you even the feeling at all that he's in any way nude or anything. But you just see such a sweet form of him. Such a sweet form. Uh, I wish sometimes you get his photograph also, as you have got the photographs of uh, Sri Ganesha. Then you will really fall in love with him. It's such a sweet thing. And though he is so huge and so big, and uh, though he has nails, but when he caresses my feet, he pulls back his nails. He is so gentle, it's extremely gentle, and very beautifully he caresses my feet. And I have seen him the way he handles everything is extremely gentle ways. So that's what I feel that now Germans are becoming very gentle in handling things, in handling people. This change is coming and I think is the blessing of Anumana on them. May God bless you. Jai Shri Mataji. Hanuman Ji ki jagriti ko apne andar mahsus karenge. Pura chit. Sabse pehle. अपने आत्मा में रखेंगे हर तरफ से चित्त के भटकाव को दूर करके उसे खट्टा करेंगे पूरा चित्त बटोर लेंगे और अपने बाएं हृदय में रख देंगे आत्मा के गुणों से इसे भर लेंगे साक्षी स्वरूप में यह चित्त प्रकाशित हो रहा है आत्मा के प्रकाश से श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं सिर्फ एक आत्मा हूं आत्मा हूं मैं 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 पूरा चित्त आत्मा में प्रवेश कर चुका है पूरा चित्त आत्मा के भीतर प्रकाशित हो रहा है धीरे धीरे अपने चित्त को पाए हृदय से निकालेंगे धीरे 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 और अपनी मूलाधार चक्र पिलाएंगे श्री गणेश जी का वंदन करेंगे हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए निर्विघ्न कीजिए आज के मेरे आवाहन को 
श्री हनुमान जी के आवाहन को उनकी जागृति को निर्विघ्न कीजिए निर्विघ्न कीजिए विघ्न हरता श्री गणेश जी पूरा चित्त मूलाधार चक्र में धीरे धीरे चित्र को उठाएंगे सारे स्थान चक्र में सारे स्थान चक्र जहां से ईड़ा नाड़ी जुड़ जाती है सिर पिंगला शुरू हो जाती है स्वादिष्ठान चक्र जहां से पिंगला नाड़ी शुरू होती है हनुमान जी को महसूस करेंगे दाई भाग के सभी चक्रों में दाया स्वादिष्ठान दाया भव सागर दाया नाभि चक्र श्री राजलक्ष्मी दाया हृदय श्री राम श्री सीता दाया हृदय दाया विशुद्धि मधुरता श्री विठल रुक्मणी दाई विशुद्धि में दाई आज्ञा भगवान बुद्ध और दाया सहस्रा बुद्धि और तर्क के सभी कार्य सब में श्री हनुमान जी कार्यरत हैं महसूस करेंगे उनकी जागृति को शरीर के दाएं भाग में पूरा दाया भाग सिर से लेके पैर तक महसूस करेंगे श्री हनुमान जी को श्री माता जी आप ही साक्षात श्री हनुमान है मेरे दाए भाग को पूर्ण रूप से स्वच्छ कीजिए संतुलन प्रदान कीजिए आप ही करता और आप ही भोगता है श्री माता जी आप ही करता आप ही कर विदा है श्री माता जी पूरा दाया भाग संतुलन में श्री महा सरस्वती की शक्ति सृजनात्मकता क्रियाशीलता सब संतुलन में धीरे धीरे चित्त को ले आएंगे सुषुमना में रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्मनाड़ी में महसूस करेंगे पूर्ण संतुलन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मूलाधार पे एक बार फिर से चित रखेंगे मध्य मार्ग में चलेंगे स्वादिष्ठान नाभि पूरा चित्रीढ़ की हड्डी के अंदर हर चक्र पे नाभि चक्र मध्य हृदय 
मध्य विश्रुति हर चक्र को महसूस करेंगे बैक आके राइट आके बैक आके से लेफ्ट आके और मध्य आके सूर्य देवता पूर्ण संतुलन में हमारी सभी आज्ञाओं को संतुलित करते हुए महसूस करेंगे से मध्य आज्ञा दाई और बाई उनके मूवमेंट को चित्त को ले आएंगे ब्रह्म रंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे हे परमेश्वरी आप ही साक्षात श्री हनुमान है आप ही लकीमा गरिमा महिमा अणिमा प्राकाट ईशत सभी शक्तियों की दात्री श्री माता जी हमें विराट का अंग प्रति अंग बना दीजिए हे विराट अंग ना हमें अपने अंदर समा लीजिए महसूस करेंगे श्री माता जी के ब्रह्मांडीय स्वरूप में हम समा चुके हैं विशाल हो गए माँ के ही साथ अंग प्रति अंग है हम चित्त को उठाते रहेंगे अंदर ही अंदर माँ के शरीर के अंदर विराट आंगना के भीतर अर्थ बिंदु बिंदु वल और ऊपर आकाश और ऊपर अंतरिक्ष सभी ग्रह आकाश गंगा उसके भी परे ब्रह्मांड के परे शून्य सरोवर न थल न जल न नख न वायु न अग्नि सब शून्य सब शून्य श्री माता जी वाले रूप में श्री सदाशिव के प्रकाश पुंज के चारों ओर घूमती हुई परिक्रमा करती हुई माँ के साथ हम भी परिक्रमा कर रहे हैं और धीरे धीरे अंदर समा जा रहे हैं उस प्रकाश के भीतर श्री सदाशिव के भीतर समा जाएंगे समा जाएंगे पूरा चित्त समा गया है श्री सदाशिव के भीतर
पूरी तरह से एक हो जाएंगे पूर्ण तादाद में पूर्ण तादाद में धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर लाएंगे धीरे धीरे प्रयास करेंगे डिटैच होंगे बहुत सुंदर चटाओ में गंगा बहती हुई बड़ी सौम्यता से नमन करेंगे प्रभु को हे प्रभु हाथ पैर से मन वचन या कर्म से इस आत्मा से कभी कोई भी जाने अनजाने अपराध हो तो हमें क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें आपकी जय जयकार हो आपकी जय जयकार हो शिव शंभ आपको अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद इस योग के लिए मां निर्मला के अवतरण के लिए हमें मनुष्य जीवन देने के लिए आत्मा बनाने के लिए अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे महासरस्वती की सृजन को नमन करेंगे सभी ग्रह नक्षत्र तारे आकाश गंगाए नबलास सुंदर अंतरिक्ष महसूस करेंगे अंतरिक्ष के साथ एक आकारिता महसूस करेंगे धीरे धीरे आकाश में चित्त लाएंगे और आकाश से पूरे विश्व में श्री हनुमान जी की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अहिमा शक्ति महिमा शक्ति प्रवेश कर जाएंगे अपने चित्त से पृथ्वी में जल में वायु में अग्नि में आकाश में श्री हनुमान जी की शक्तियां एकदम सूक्ष्म हम एकदम विशाल है हम आकाश है हम महसूस करेंगे पूरा आकाश पूरा आकाश
आकाश से बरसते हुए परम चैतन्य हनुमान जी की कृपा से मूसलाधार बारिश पूरे विश्व को चैतन्य प्रदान करती हुई भेंटने देंगे पूरे विश्व को इस मूसलाधार बारिश में अमेरिका नॉर्थ साउथ अफ्रीका अंटार्कटिका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया भीगने देंगे पर हम चैतन्य की इस वर्षा में पूरे विश्व को सर्वत्र हनुमान जी हर नकारात्मकता का अंत करते हैं संपूर्ण वायुमंडल में हनुमान जी की शक्तियां महसूस करें धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सहस्रार पे उतारेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में हनुमान स्वरूप बैठे हैं हम एक बालक के समान हे परमेश्वरी हम आपके हनुमान हैं हमसे कार्य लीजिए सहज योग काज करने को आता हूं हे परमेश्वरी हम आपके हनुमान हैं हमें सेवा का अवसर दीजिए जो शक्तियां आपने प्रदान की विश्व कल्याण के लिए प्रयोग हो ऐसी कृपा कीजिए हमें यंत्र बनाइए हम आपके हनुमान है मां धन्यवाद श्री माता जी ये शक्तियां प्रदान करने के लिए हनुमान जी की नई शक्तियों को एक बार फिर से अपने चारों ओर फैलाएंगे ऑल्टर पे पूरे घर पे पूरे वायुमंडल में हनुमान जी सारे कार्य करते हुए नकारात्मकताओं का अंत करते हुए सारी नकारात्मकताओं का अंत करते हुए शुद्ध है हर स्थान जहां हमारा चित्त है अपने परिवार वालों पे भी चित्त रखेंगे और हनुमान जी की शक्तियों से उनके सहस्त्रार और उनके मूल आधार को पूरी तरह शुद्ध करें चित्त से उठा देंगे उनके कुंडलनी
उठा देंगे उठा देंगे पूरे समाज पे चिंता जो भी हमसे मिलते जुलते किसी भी कार्य के लिए सबकी कुंडलनी उठा देंगे वापस लाएंगे चित्र को सारे कार्य को श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ेंगे सहस्त्रार में ये परमेश्वर आप ही करता आप ही कर बिता हम सिर्फ आपके माध्यम है सिर्फ आपके माध्यम आप ही की शक्तियां हमारे भीतर से बहती है आपकी अनंत कृपाओं के लिए आपको अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी धीरे धीरे अपने मत हृदय में आ जाएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में बैठेंगे यहाँ विश्राम करें पूरी तरह से मत हृदय में जय श्री माता जी आज के इस ध्यान के कार्यक्रम को यही कंक्लूड करेंगे जय श्री माता जी 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 सभी जय श्री माता जी सभी को सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी जय श्री जय श्री जय श्री माता जी अल कभी सभी भाई बहन जय श्री माता जी जय श्री माता जी सभी को थैंक यू अलका बेटा हाँ जय श्री माता जी श्री हनुमान जी के साथ पूरे ब्रह्मांड में आज भ्रमण कराया है आपने और उनका विराट रूपी ही दिख रहा है सब तरफ उंगली पकड़कर सारे में ले गए बहुत सुंदर थैंक यू बेटा थैंक यू माँ थैंक यू जय श्री माता जय श्री माता जी जय श्री माता जी दीदी जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी अंकिता कौन कौन नए लोग आज आए हैं प्लीज बताएंगे अगर आप बता सके कि आप कैसे इस जूम लाइव से जुड़े तो सबको बहुत सहायता होगी एक राम अवतार जी हैं एक कल्पना जी हैं कल्पना जी और एक शारदा जी हाँ राम अवतार जी आप कैसे जुड़े हैं इस जूम लाइव से जय श्री माता जी जय श्री माता जी हाँ दीदी मुझे ना कोई सहयोगी है उन्हीं के थ्रू पता चला था और बहुत अच्छा ध्यान देता है दीदी थैंक यू सो मच आपके माध्यम से इतना अच्छा ध्यान होता है थैंक यू श्री माता जी थैंक्स टू दैट सहयोगी जो भी है मेरा चित्त उनके पास चला गया है और जिन्होंने आपको इसमें जोड़ा उन्होंने भी सामूहिकता से जोड़ा है वो भी उनका कुंडलिनी का ट्री बढ़ने लगा जय श्री माता जी दीदी जय श्री माता जी कहाँ से आप जय श्री माता जी दीदी मैं कानपुर से हूँ दीदी और मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ लगभग एक महीने के अराउंड 
उस दिन आप पूछ रहे थे कि कैसा महसूस हो रहा है मेरा तभी वहां नहीं आ रहा है आत्मा पे लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और पर मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है बहुत अच्छा फील होता है और श्री माता जी को अनंत कोटि नमन अनंत कोटि कोटि धन्यवाद और आपका भी बहुत 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 धन्यवाद जय श्री माता जी आपको भी नमन जय श्री माता जी और आपको भी धन्यवाद आप इस सामूहिकता का हिस्सा बन रही हैं तो सामूहिकता का वृक्ष बहुत विशाल होता जा रहा है ये हॉरिजेंटल ग्रोथ है जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियों का अनुभव होता है समझ रहे हैं आप तो जो जो इस ग्रोथ के हिस्से बन रहे हैं ना उनको इन शक्तियों का अनुभव हो रहा है ये आप थोड़ा सा इस पे चित्त दे ओके जय श्री माता जी जय श्री माता जी सबको जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी सबको जय श्री माता जी हनुमान जयंती की सबको हार्दिक बधाइया आप सबको भी हार्दिक बधाई हनुमान जी की शक्तियाँ हमारे भीतर भी माने भरी हैं और उनके जागृत होने से ये शक्तियाँ हमारे भीतर बहती हैं है ना तो हनुमान जी सदैव जागृत रहे हम सबके भीतर इसी शुभकामना के साथ जय श्री माता जी आज के शान को यही कंक्लूड करेंगे जय श्री माता जय श्री माता जय श्री माता